Bonjour les scorpions, je suis heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre guidance trimestrielle. Euh, donc une guidance qui va vous permettre de d'identifier le principal défi que vous aurez à relever au cours de ces trois mois avec, euh, si possible, j'essaye de voir le contexte de la question. Donc, ça peut être aussi bien dans le pro, dans le sentimental. On va voir tout ça. Euh, J'identifierai vos atouts, vos forces dans cette situation. Au contraire, euh, les difficultés, les fragilités ou les écueils à éviter. Et on voit euh, ce qu'il en résulte. Après, je vous donne des conseils par rapport au chakra et en lithothérapie. Et oui, c'est vrai, à la fin, je fais euh, quelque chose d'un peu plus prédictif pour famille, amour et amis. Donc, euh, on voit ce qui vient à vous. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions, en signe solaire ou ascendant sur ce mois de mars, avril, mai 2024. Quel est le principal défi Quel est l'enjeu majeur pour vous, les scorpions, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental Qu'est-ce qui va être central pour les scorpions sur ces mois de mars, avril, mai 2024 Allez, pour les scorpions, quelle est la parole de l'oracle Alors, on a le 8 de bâton et le 10 de bâton. Euh, dans ce cas de figure, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à sa fin, mais qui arrive à sa fin peut-être de manière précipité. Euh, donc, une situation un peu compliquée où on a une charge de, de travail peut-être importante, un déséquilibre qui est euh, source pour vous de, de stress, euh, de contraintes, de complications. Et euh, on voudrait peut-être, par une communication, euh, conclure, aller jusqu'au bout et se débarrasser un peu de, de tout ça. Donc, euh, bah, j'ai l'impression que votre challenge, ça serait euh, comment me libérer euh, d'une situation qui m'angoisse, qui me stresse. Et avec le 8 de bâton, ça peut être euh, par la communication ou par le fait de précipiter un certain nombre d'événements, euh, justement pour... Euh, pour sortir euh, de, de ce cycle qui est un peu compliqué. En fait, on voit avec le dessin que vous voulez en sortir, euh, qu a, que c'est anxiogène, etc. Mais euh, on voit aussi que vous avez la main euh, pour peut-être euh, accélérer, je dirais, moi. C'est vraiment ça. Pour dire, allez, maintenant, je fais ça comme ça euh, et, et au moins, je me libère. Voilà. Alors, je vais voir euh, pour vous le contexte de la question. Et pour ça, je vais tirer une carte de l'oracle Indigo. Et c'est de ce même jeu dont je me servirai pour voir vos atouts, vos forces, vos fragilités, vos difficultés par rapport à cette situation. Allez, pour vous, les scorpions, signe solaire ou ascendant, quel que soit le domaine de vie. Sur ces mois de mars, avril, mai 2024, quel est le contexte de ce défi Pour les scorpions. Ah oui, c'est vraiment pour prendre un nouveau départ. Vous voyez, on est sur un 10, fin de cycle, et le jour, nouveau cycle. Donc, c'est se libérer. Comment se libérer au plus vite d'une situation qui peut être oppressante, stressante et pour envisager un nouveau cycle. Voilà, alors maintenant je vais euh, faire une pause pour pouvoir disposer les cartes et euh, je vous retrouve ensuite. Voilà, donc euh, sur ce côté-là du tirage, vous avez vos forces, vos atouts, ce qui vous est favorable pour relever ce défi. Ici, au contraire, les fragilités, les difficultés, les écueils à éviter. Donc, voyez, vous êtes plus à même d'anticiper les choses et de prendre bien conscience là de vos points forts et d'anticiper ce qui vous ce qui pourrait pêcher, donc euh, quelque part, euh, eh bien, euh, voilà, on est sur, euh, on améliore euh, finalement euh, la prise de décision en, en sachant tout cela. Et là, on voit l'issue possible de, par rapport à ce défi. Alors, dans vos forces, vous avez le 6 d'eau. Le 6 d'eau, par rapport à cette, euh, ce challenge, euh, c'est qu'il y a des, 
euh, des choses qui euh, se rappellent à votre souvenir, euh, qui relèvent peut-être du passé, voire même de l'enfance, et euh, qui vous font dire peut-être que la situation, elle s'est déjà produite, vous avez déjà connu ça. Il euh, y a euh, quelque chose qui se rejoue ou qui se répète et euh, vous essayez de voir comment vous vous en étiez euh, sorti et justement, fort de cette expérience-là, ne pas réitérer les mêmes erreurs. Il est possible avec euh, le 6 de coupe que vous idéalisiez aussi euh, un passé et... Euh, mais... Ce que, je, ce que je crois euh, vraiment, euh, c'est que vous pouvez aussi trouver appui, prendre appui sur euh, une personne de votre entourage proche, une amie d'enfance, un ami d'enfance qui euh, vous soutiendra pour euh, traverser, euh, pour justement bah, libérer cette parole et euh, vous défaire de cette situation qui vous stresse et qui vous angoisse. On a l'équilibre, oui. On sent que vous avez besoin de, de, de trouver euh, le bon compromis, le juste milieu, la réponse équilibrée et de vous modérer. Parce que là, euh, c'est excessif avec le 10 de bâton, vous euh, voyez, euh, on est, la vie est, elle est déséquilibrée. Et là... Euh, il y a une charge, une charge mentale, quelque chose qui est obsédant, qui est entêtant, qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête. Et euh, il faut le dire. Et le 8 de bâton, moi j'ai l'impression que c'est libérer la parole. Et là, on sent que vous, peut-être vous arriverez à le dire, mais en tout cas avec, euh, sans excès, avec modération, avec euh, tempérance quelque part. Hein. Donc, euh, vous saurez trouver le bon moment pour euh, dire les choses mais pas dans une excitation, pas dans un moment de colère non plus. Alors ici, on a l'impératrice dans vos atouts. Eh bien, ça, ça signifie ici que euh, je pense que vous avez finalement un certain aplomb, un certain euh, charisme, un, un, un certain pouvoir sur autrui aussi. Hein, et... L'impératrice, ça veut dire que dans vos atouts, si vous voulez, le fait de dire, ça va mener à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que l'impératrice, elle est féconde, elle, elle est fertile, c'est une énergie féminine. Donc, on a l'impression que ce n'est pas une fin nette, une fin de non recevoir. Il y aura quelque chose par la suite. C'est euh, semer les graines d'une histoire, hein. c'est en fait euh, peut-être une transition, je verrai la suite, hein. mais c'est peut-être comme une transition euh, vers quelque chose d'autre qui sera euh, un renouveau, parce que euh, ce n'est pas une mort l'impératrice, hein. il y a vraiment une suite, c'est la maternité, c'est la continuité, c'est la, la transmission, la descendance, donc vous euh, voyez, je pense que ça aboutira à quelque chose d'autre. Nous verrons quoi. Alors ici, on a la quête. La quête, c'est le fait de tendre vers cet idéal, de se sortir de cette situation compliquée pour aller vers ce que l'on recherche. Hein, idéalement, l'homme idéal, la femme idéale, l'emploi que l'on convoite, le mode de vie ou la situation que vous espérez vraiment. Et c'est ce qui définit ce nouveau jour pour vous. Parce que ce nouveau jour qui se lève, eh bien, euh, là, vous le voulez euh, plus protégé, euh, plus lumineux, plus idéal, en fait. Vous voyez, ça, là, c'est quand même un ange euh, qui regarde ce soleil se lever à l'horizon. Donc, c'est euh, un, une idée vraiment de bien-être, euh, d'amour, euh, etc. Alors aussi... <coughs> On a la carte de la nuit, euh, la nuit qui nous parle pour moi là d'événements lointains, des choses que vous essayez de... Et puis c'est tout à fait euh, corrélé à l'impératrice dans le sens où euh, on se projette dans un avenir, dans quelque chose de... Voilà, qui on sème aujourd'hui les... ce qui euh, sera demain. Et là, la nuit nous parle d'événements plus lointains. Donc euh, j'ai l'impression qu'il qu y a l'idée de projection, de planification... Euh, on, en, on veut en finir avec quelque chose et on imagine la suite, on visualise la suite. Et 
ici, on a la carte du savoir. Et le savoir, eh bien, c'est ce qui est vraiment nourrissant, qui enrichit. Et moi, j'y verrai comme une nouvelle page d'un nouveau livre ou d'un nouveau chapitre à écrire avec cette histoire de, du jour-là. Donc, bon, vous voyez, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste... Ne vous compliquez pas la vie dans le sens où ce n'est pas une fin, ce disent de bâton. Ce n'est pas une fin tragique. Ce n'est pas la chute de quelque chose. C'est une transition vers autre chose. Voilà. Et vers ce jour. Donc après, dans, à vous de transposer dans n'importe quelle situation. Hein, euh, que ce soit professionnel, sentimental. Si ça vous parle, vous saurez de toute façon en quoi ça vous parle. Voilà. Alors là, maintenant, on va voir euh, vos fragilités, vos difficultés, les écueils à éviter. On a le 3 d'eau. Je crois que euh, la difficulté, c'est d'avoir le vraiment, avec le 3 de coupe, d'avoir le sourire, d'être de, de, heureux, d'être dans le partage, dans des moments festifs, joyeux. On est tellement préoccupé qu'on n'arrive pas à lâcher prise et à faire abstraction de ce qui est obsédant. Parce que le 10 de bâton, on en a plein le dos. On en a euh, dans, dans la tête aussi. Ça, ça vous prend énormément d'énergie. Ça occupe tout votre disque dur, cette histoire. Et, et du coup, est, on est accaparé et on n'arrive pas à profiter des moments euh, en famille, des moments entre amis avec le 3 de coupe. Euh, donc, euh, voilà. Si c'est euh, une difficulté... Bon, euh, essayez de faire off, d'appuyer sur le bouton off à des moments pour vous ressourcer, vous régénérer. Ah oui, c'est le diable, hein. là, l'ego dans ce jeu, c'est le diable. Et on a un sentiment d'être aliéné, on a, comme si on ne maîtrisait plus une situation euh, qui, nous, qui nous gagne, qui nous dépasse et qui il y a, y a vraiment euh, un sentiment d'obsession, de penser euh, toujours... Euh, autour de ça, qui peuvent générer même des peurs et un épuisement physique. Vous euh, pourriez même, vous voyez, ressentir des, des douleurs dans le dos ou avoir du mal à, à dormir, à trouver la paix et la sérénité. Alors, on a le 8 de terre. Alors, euh, le 8 de terre, c'est vrai que je crois que là où c'est obsédant, c'est que vous décortiquez tout dans les moindres détails. Et à tout décortiquer, tout analyser, tout reprendre du début. Allez, on recommence, on se refait le film, on se refait l'histoire. Euh, C'est ça qui est euh, accaparant, en fait. Et il y a l'idée d'une de, de, relation qui pourrait être même étouffante. Et là, on veut dire, on va vouloir exprimer les choses avec le 8 de feu euh, assez vite, pour stopper l'hémorragie, vous voyez, c'est vraiment un peu ça. Ce, ce 8 de terre ici, euh, c'est vraiment des, des blocages et puis des déséquilibres corporels, vraiment, il euh, y a une sorte de somatisation vous concernant. Et, des, et tout ce, ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Donc... Euh, il y a une surcharge mentale là, je pense. Hein. Et c'est par rapport euh, avec la carte des nouvelles. Les nouvelles, c'est des personnes qui sont à distance de vous, hein, qui sont euh, euh, éloignées aussi géographiquement, euh, mais avec lesquelles on a envie de communiquer. Et c'est le fait de décortiquer, je pense, tout, tout ces, tous ces messages, ces, ces échanges, se demander si on doit faire ou on ne doit pas faire. C'est plus trop comment s'y prendre. Eh ouais, on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux. C'est vraiment enfermant, emprisonnant. C'est compliqué. Parce que là, on a le diable sur l'infini. On tourne en boucle. C'est obsessionnel. Oh, oh, c'est fou, c'est la même carte. Le 3 de coupe et la réunion l'été, c'est la même carte. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai 
l'auteur du jeu Joël Agoulon peut aussi, elle écoute ce tirage, elle me dira, elle qui connaît aussi le tarot. Mais, mais moi, j'y mets le même sens parce que ben, c'est les joies, les moments de bonheur, de partage, d'amitié, euh, où on fait quelque chose. Et là, eh bien, on sent que c'est compliqué pour vous parce que vous êtes ailleurs. Vous êtes ailleurs, vous êtes dans ces pensées euh, obsessionnelles. Euh, et il y a peut-être même des tocs de vérification entre le 8 d'air et les nouvelles. Le, le 8, euh, le 8 d'air, pardon, j'ai dit le 8 d'air, mais c'est le 8 de terre ici. Hein. Le 8 de terre, c'est euh, minutieux, c'est précis. On a le souci du détail, on va accumuler des connaissances, on va accumuler des informations et on retranscrit tout, on vérifie tout. On, voilà. Et ça, c'est lourd, c'est lourd. Alors, on va voir maintenant ce qu'il en résulte. Ré. Ah ben, oh là là. 10 d'air, c'est 10, 10. Hein. Là, mentalement, vous allez finir euh, par vous libérer. Hein. Parce que je parlais d'obsession et là, on est vraiment dans la tête. Là, on le ressent dans son corps, dans ses actions, dans ses actes avec le, le 10 de bâton parce qu'on ne fait que faire, refaire, défaire, recommencer. Et, et du coup, ben, comment on le fait on le, Parce qu'on le, on le fait, pourquoi Parce qu'on le pense. Mais après cette période-là, au-delà du 10, il n'y a plus rien. Bon, après, on est sur les vallées, enfin les figures. Mais en tout cas, en termes d'avancée, euh, on n'ira pas plus loin que ça. Donc, j'aurais tendance à penser que ça va, ça va s'arrêter, cette, cette, cette histoire de tourner en boucle. De tourner en boucle parce que vous saurez dire, vous saurez trouver les ressources. Vous saurez euh, vous dire que c'est peut-être, il euh, y, y a quelque chose de beau qui vous attend derrière avec la carte du jour. Vous allez vivre quelque chose de beau euh, derrière tout ça. C'est un mal pour un bien, vous voyez. Donc, le, le 10 d'air, pas simple. Surtout, bon, on a le couple, le, la carte union-dépendance. Et avec union-dépendance, le, le problème, c'est que comme je vois la carte du diable... On, il y a la for une forme de dépendance, mais en même temps, il y a la forme d'union. Alors, est-ce qu'on sort d'une situation compliquée euh, pour euh, s'unir vraiment et à quelqu'un et, et en finir d'être dépendant, là, euh, affectivement Parce que là, c'est triompher, je ne sais pas si vous le lisez, triompher d'une dépendance et là, c'est dépendance. Donc moi, je pense que vous vous libérez vraiment. Vous vous libérez ouais, vraiment, peut-être, par une autre union. Mystérieux tout ça. Bon, après, je fais famille, amour, ami, en prédictif. Donc, on essaiera de connecter ça. Hein. Je, je le garde en tête. En tout cas, si euh, vous avez besoin de mes services pour y voir plus clair, parce que, euh, ça, vous, ça vous parle, mais en même temps, c'est pour tous les scorpions. Eh bien, euh, www.paroledoracle.fr, vous, vous pourrez euh, voir les différentes prestations que je propose. Voilà, donc euh, après, bien sûr, j'ai fait des tirages professionnels, sentimentaux, des podcasts qui peuvent vous être utiles pour euh, notamment ceux qui vont un peu plus loin dans le temps, hein, puisque c'est jusqu'au premier semestre que j'ai fait des tirages sentimentaux et pro. Donc euh, voilà, vous trouverez tout ça sous cette vidéo, dans la playlist également. Alors, on va voir maintenant le conseil que le tarot vous donnerait. Et pour ça, je prends les arcanes majeurs du tarot pré-Raphaélite pour vous, les scorpions sur ces mois de mars, avril, mai 2024. Par rapport à ce défi, quel est le meilleur conseil que les scorpions et l'ascendant scorpion pourraient suivre pour sortir de cette problématique Allez, elle est sortie. Eh bien, c'est la carte de la justice. La justice, c'est soyez juste et honnête envers vous-même. Donc là... On vous conseille de ne pas vous mentir, de ne pas vous raconter des histoires. Parce que la justice, eh bien, elle vous demande de trancher, de prendre conscience d'un certain nombre de choses et de trouver un équilibre entre ces deux plateaux de la balance. Et c'est aussi ce qu'on voit dans l'équilibre ici de la tempérance. 
euh, l'autre aura besoin d'explications. De toute façon, avec le 8 de feu, il va bien falloir verbaliser, formuler et dire. Il y a, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps et qui vous obligent peut-être à, à, à précipiter une chute, une fin, une libération de la parole. Mais il faut que cette parole soit juste parce que avec la justice, on récolte ce que l'on sème. Donc, vous devez prendre vos responsabilités. Euh, vous analyser, hein, ne pas vous oublier non plus vous-même, hein, ne pas oublier votre idéal, ce qui vous nourrit, euh, vos projets de long terme. Là, c'est vous, hein, euh, dans ce nouveau jour qui se lève. Hein, donc, euh, qu'est-ce que vous voulez au juste À quoi voulez-vous que la suite ressemble hein Et euh, respectez-vous euh, et donnez-vous ce que vous méritez. Mais soyez clair, soyez clair. Voilà, je pense que c'est vraiment ça le conseil. Alors, on va voir le chakra qu'il vous conviendrait de rééquilibrer pour vous. Et ce qui me permettra de vous donner un conseil en lithothérapie aussi. On est pour les scorpions en signe solaire, en signe ascendant sur ces mois de mars, avril, mai 2024. Le chakra coronal. Alors, le chakra coronal, on est sur euh, le chakra couronne. Ça dépend. Euh, là, il porte ce nom. Voilà, mais il a deux termes. Bien si, euh, il est déséquilibré. Ça veut dire que euh, vous avez peut-être le sentiment d'être seul, d'avoir perdu le sens de votre vie. Et vous éprouvez une certaine nostalgie. Cette nostalgie, c'est peut-être ce six de coupe. En même temps, ça vous rassure d'y repenser à un certain nombre de choses, à des souvenirs du passé. Euh, et en même temps, ça peut euh, euh, vous, vous mettre hors des, de la réalité parce que ça manque d'ancrage. Donc, euh, vous, pouviez, vous pourriez préférer euh, une, une vie un peu imaginaire à la réalité. Et c'est vrai qu'on peut avoir du mal à communiquer avec le monde extérieur quand ce chakra est déséquilibré. Et c'est pourtant, votre défi, ça va être de, de dire, de communiquer peut-être, hein, d'exprimer quelque chose plus vite que prévu. Donc, il va falloir bien le faire. Et là, c'est vrai que quand il est déséquilibré, euh, eh bien, il y a comme un désespoir. Alors, qui peut se manifester soit par un certain laisser aller soit par... Euh, euh, une, une rébellion hein, quelque part et, et c'est vrai que vous vous laissez aller là peut-être avec ces trois de coupe et cette réunion l'été dans le sens où vous n'avez vous n'exploitez pas les ressources qui vous permettraient d'être bien les moments festifs joyeux de partage euh, vous n'en avez euh, vous n'êtes pas là quoi vous les vous les partagez physiquement mais pas dans tout votre être euh, toute votre âme hein. donc euh, Là, ça vous donnera, si vous rééquilibrez ce chakra, ça vous donnera la capacité à concrétiser des choses qui étaient vraiment abstraites au départ. Et, euh, et, et je pense que vous, vous ferez preuve de plus d'empathie aussi vis-à-vis -vis de vous-même, vis-à-vis de celui ou celle à qui vous devez dire et de celui qui euh, peut-être en paye les frais. Donc, euh, ça vous donnera une parole plus juste. Je pense. Alors, on va voir un message de l'oracle d'île de garde. Pour vous, les scorpions. Alors, ça y est, ça sort tout seul. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Et vous avez la carte du jour. Et vous avez des cartes de fin de cycle. 10 de bâton et 10 d'air. Donc, c'est quand, quand même pas mal tout ça. Bien, alors maintenant, pour vous conseiller une pierre. Alors, euh, je regarde avec les différentes cartes que vous avez. Alors, il y en a une, c'est Charoïte. Oui, Charoïte, euh, parce que ça aidera à débloquer ce problème avec le, le diable là dans vos difficultés. Bien, alors on va faire maintenant trois cartes, famille, amour, ami, et j'utilise l'oracle d'île de garde, mais non pas les cartes messages, mais les cartes plus divinatoires. 
Alors bien sûr, si vous partagez, que vous likez, que vous commentez, ça va m'aider. Je j'ai je, je, vraiment besoin de votre soutien, donc je le dis pas suffisamment parce que moi quand je fais le tirage, j'aime bien faire le tirage et j'aime pas faire ma pub. Donc la moitié du temps, j'oublie de dire les choses. Et parce que je suis concentrée. Après, je ne fais pas des, je sais pas, des montages pour faire des inclusions de petites euh, promos, etc. Donc, euh, voilà, je suis très mauvaise pour ma promo. Alors, euh, merci de penser <rire> à me soutenir parce que sur YouTube, qu'est-ce que c'est compliqué, dirons-nous. Donc, je compte bien sur vous et votre gentillesse. Pensez à moi. Allez, moi, après, là, je ne pense plus à, à tout ça. Je pense qu'à vous, mes scorpions. En signe solaire, en signe ascendant, sur ces mois de mars, avril, mai 2024. Alors, qu'est-ce qui vient à vous Les scorpions. Oups. Alors, ça c'est famille. On a libération, transformation. Alors, on se libère d'un poids familial de, où on veut modifier, transformer quelque chose parce qu'on arrive au bout d'un cycle. Donc, euh, peut-être par rapport à cette... Euh, dans votre couple, hein, il y a quelque chose à trancher. Euh, ça pourrait être de cet ordre-là. Euh, en tout cas, un, un changement au niveau familial euh, vous concernant. Quelque chose qui pourrait avoir des incidences, en tout cas, dans votre, dans votre sphère familiale. Et là, euh, c'est la décision que vous prenez, de ce que vous espérez, de ce nouveau jour qui se lève. Eh bien, c'est avec conséquence sur votre vie de famille. Alors, amour pour vous. On a départ pèlerinage. Ouais, il y a un changement. On est à la croisée des, des chemins là. Il hein. y a quelque chose de fort qui se joue parce que ici c'est un changement de vie. Euh, ce sont les événements inattendus, ceux qui se précipitent là. Hein. Vous avez euh, besoin de d'atteindre un idéal, de gagner en liberté, de vous libérer de vos peurs. Ça tombe en plus, c'est vrai, sous l'ego là, euh, de ce qui est euh, obsédant. Euh, vous avez besoin de, de vous comprendre en amour et peut-être que euh, cette compréhension passe par euh, un voyage, un départ qui sera finalement euh, l'occasion de réaliser un temps d'introspection. Il y a peut-être une quête aussi euh, spirituelle hein, pour vous. Donc, il y a un, pour moi, il y a un changement en amour qui induit un changement dans la famille. Et il faut trancher pour passer à autre chose. Alors, à voir. Amis, pour vous, les scorpions. Choix destiné. Bah, dites donc, vous avez des cartes euh, fortes. Hein. C'est presque, j'ai envie d'y voir comme un changement de vie où vous partiriez à vivre à l'étranger. Et que bah, du coup, les, les amis, euh, on communiquera avec eux d'une autre manière. Hein. Mais c'est une mutation euh, importante, voire une transition aussi. Hein. C'est pas que ça ne peut être que simplement une transition. Mais en fait, euh, on voit que vous êtes à la croisée des chemins et vous ferez un choix fort hein, au cours de ces trois mois. Bon, n'hésitez ben, pas à me raconter tout ça dans, dans les commentaires. Et puis, euh, merci pour votre fidélité, votre présence. Et euh, bien, merci à, aux nouveaux qui m'ont découvert et qui peut-être euh, s'abonneront et me suivront à, à partir de là. À très vite, au revoir.